Alors je revenais de la partie ouest de Paris, de Boulogne, j'étais à une soirée d'anniversaire et je rentrais chez moi, donc ma route normale passe par le tunnel de l'Alma. Quand je suis arrivé, euh, j'ai vu, quand on commence à descendre dans le tunnel, euh, j'ai vu de la fumée qui envahissait le tunnel et puis le trafic qui se ralentissait devant ma voiture. Et de l'autre côté, dans l'autre sens de, 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 du trafic, il y avait cette grosse voiture noire qui était en sens inverse de la, du sens normal de la marche et qui était manifestement accidentée. Et donc je me suis arrêté au niveau de la voiture pour voir ce qui se passait. As soon as I saw the inside of the car, I saw four people. Two were already dead and two were severely injured. So I ran back to my car to phone the emergency services, saying that there was, there, there was an accident on the Pont de l'Alma. Four people, two uh, dead, two severely injured, the first medical assessment. And I asked for two, for two emergency ambulances and all the equipment for this kind of accident. And I went to my trunk to get some equipment. I was off duty, so I didn't have that much equipment. I just had a resuscitation mask. So that's what I took, and I ran back to the wreckage to give assistance to the victims. I didn't recognize anybody. Uh, Princess Diana was turning her back to me and she was pale and I didn't expect her to be uh, in this car. You know, I arrived maybe 30 seconds or less than one minute after the accident. Uh, as soon as I arrived, she was almost unconscious and she couldn't say anything, anything intelligible. I couldn't understand anything, she was just mourning. I was the first one who stopped and helped her. And maybe I was the last one she could hear because I talked to her. And every week or every month you can hear fairies about pregnancy or I don't know what, and, and pain or I don't know what. And that hurts me a little bit because she was my patient for a few minutes, but for sure, I think that could hurt her family. So I think I have the right to set the record straight and say the truth, what really happened, and say, stop, let's respect her family and let's remember her as a wonderful and nice person. Le, le lendemain, je me rendais pas compte que mon témoignage pouvait avoir une quelconque importance et j'ai assuré ma garde de médecins comme normalement. Et c'est seulement l'après-midi, donc pratiquement 24 heures après, que des amis m'ont dit « tu devrais aller parler à la police, ils sont peut-être en train de chercher des, des témoignages ». Et moi, je ne voulais pas me mettre dans une situation de dire « j'étais là, est-ce que vous voulez m'entendre ?» Ce n'était pas tout à fait mon genre. Et j'ai donc poussé par mes amis, j'ai appelé la police, et effectivement, ils, ils m'attendaient, ils me recherchaient d'ailleurs, puisqu'ils savaient qu'il y avait un médecin qui avait été sur, les pla sur la place. Et euh, j'ai été entendu comme ça trois fois par la brigade criminelle et, et euh, deux fois par le juge d'instruction.